السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتا برشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ أهري إني أهري أحد بقي من جلام سيام 28 صفر 1444 هجرية kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li islahil fardi wal mujtama bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah selawat dan salam semoga Selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma amin Ahibati fillah afanillah wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat pada kesempatan kali ini kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis yaitu penulis rahimahullahu taala berkata arkanul iman rukun-rukun keimanan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada rukun-rukun Islam dan sudah selesai bicarakan rukun-rukun Islam Sekarang kita membahas tentang rukun iman Dan di sini penulis membawakan hadis, hadis yaitu hadis riwayat imam muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang ya Muhammad akhbirni anil iman wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam beritahukan kepadaku tentang iman maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri Engkau beriman kepada Allah Para malaikatnya Kitab-kitabnya Para rasulnya Dan beriman kepada hari akhir Serta beriman kepada takdir Baik dan buruknya Penulis di sini mengatakan Antuk minabillah Beriman kepada Allah Biwahdaniyatihi fil ibadati 
wassifati wattashri' beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempercayai bahwa Allah itu adalah esa di dalam ibadah kepadanya ini terjemahannya kurang tepat ya kalau kita merujuk ke buku bahasa Arabnya antu minabillah biwahdaniyatihi fil ibadah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan dengan mempercayai keesaannya dalam ibadah nah itu dia itu yang lebih tepat dengan mempercayai keesaannya dalam ibadah dan mempercayai di dalam sifat-sifat dan juga pensyariatan. Di sini penulis menyebutkan tiga poin dari beriman kepada Allah. Tiga poin dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman Al-iman billah beriman kepada Allah. Ada tiga poin yang disebutkan oleh penulis. Karena kita kan baca kitab, maka kita fokus kepada kitabnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu al-iman biwahdaniyatihi fil ibadah. Beriman dengan keesaannya dalam ibadah biwah daniyatihi fil ibadah keesaannya dalam ibadah apa yang dimaksud dengan biwah daniyatihi fil ibadah maksudnya adalah mengimani bahwa hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadah. Ini salah satu parsial dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadah. Dan inilah pokok dari keimanan Inilah dakwahnya semua Rasul. Inilah inti ajaran dalam kitab-kitab suci. Yaitu mengimani keesaan Allah dalam ibadah. Apa maksudnya keesaan Allah dalam ibadah? Maksudnya adalah hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadah. Hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Itu yang dimaksud dengan beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala esa di dalam ibadah. E, dalil yang menunjukkan akan poin ini adalah surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lihat di situ, beribadah kepadaku. Esak dalam ibadah. Hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Kemudian dalil yang lain diantaranya juga surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddi. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Dengan murni dalam mengerjakan ketaatan 
Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, kemudian penulis di sini mengatakan wasifat beriman kepada Allah keesaannya di dalam sifat. Ini di dalam as-sifat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Sifat Allah ada dua. Ada sifat ini sifat ya. Ada sifat fi'liyah. Sifat yang berupa perbuatan. Seperti Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir itu perbuatan Allah dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Allah beristiwa itu sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'Arsy istawa Allah beristiwa di atas arsy Kemudian Allah juga bersifat turun tadi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samaa'id dunya hina yabqa thuluthul lail al akhir rabb kita Allah azza wa jalla turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir turun itu sifat sifat Allah yang merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga berfirman wa kallamallahu Musa taklima Allah berbicara kepada Nabi Musa itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifat berupa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala makanya disebut dengan as-sifat al-fi'liyah fi'li itu perbuat wab ya perbuatan. Tapi di sana ada sifat zatia. Zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat zatia ini adalah sifat yang tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat zatia pengertiannya. Sifat yang tidak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti wajah Allah, wajabka wajhu Rabbika dzul Jalali wal Ikram, dan tetap wajah Robmu yang Maha Kuasa dan Maha tidak terlepas dari Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia disebut dengan sifat Zatia. Contoh yang lain lagi. Kedua tangan Allah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada Nabi eh, Kepada Iblis Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya Apa yang menahanmu wahai Iblis Untuk sujud dengan makhluk eh, untuk sujud kepada makhluk yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku ya daya nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala uh, memiliki sifat tangan dan itu sifat zatia Nah, sifat-sifat ini Allah miliki itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surat uh, Sad ayat 75. Surat Sad ayat 75 tentang sifat tangan. Sifat-sifat ini tidak ada yang menyamainya. Makanya itu yang disebut dengan beriman kepada Allah, salah satu parsialnya adalah 
mengimani sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan di sini wat tashri'. Dan keesaan Allah di dalam pensyariatan. At tashri'. Pen Syariatan Keesaan Allah dalam pensyariatan Maksudnya adalah Hanya Allah Yang berhak Menentukan Ini halal Ini haram Ini wajib Ini sunnah Ini makruh Ini haram Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ini yang merupakan parsial ketiga dari perkara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pensyariatan. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran surat Ash-Shura ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma wassa bihi Nuhan ma lam ya'zan bihi Allah Apakah mereka orang-orang musyrik mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang membuat syariat untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Nah, kita lihat ya ini menunjukkan bahwa pembuatan syariat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah menurut penulis yang dimaksud dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu pertama, beriman tentang keesaan Allah dalam ibadah. Apa artinya tadi? Hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Dan hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi makna ibadah. Afwan ke sini ya. Makna ibadah adalah segala pengabdian seorang hamba kepada Allah, baik melalui lisannya, melalui kolbunya, melalui anggota tubuhnya. Segala pengabdian hamba kepada Allah Dengan kecintaan dan ketundukan Kan kita katakan beriman kepada Allah adalah Beriman dengan keesaan Allah dalam ibadah Maksudnya hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi ya. Nah baru kita bicarakan apa itu ibadah Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ibadah adalah pengabdian seorang hamba. Baik itu melalui lisan, melalui kalbu, melalui anggota tubuh, dengan penuh rasa cinta dan ketundukan. Itu ibadah. Ya, jadi kalau seandainya Bapak ibu ditanya Kamu beriman kepada Allah Iya Apa makna beriman kepada Allah Sebutkan ini Beriman kepada Allah artinya Menjadikan Allah Esa di dalam ibadah Menjadikan Allah Satu-satunya yang paling berhak Untuk diibadai Nanti dia tanya lagi Apa itu ibadah Ibadah adalah Pengabdian seorang manusia Baik lisannya Perasaan hatinya Atau anggota tubuhnya Kepada Allah Dengan penuh rasa cinta dan ketundukan Itu ibadah Pengabdian seorang manusia Baik melalui lisannya Kolbunya Ataupun anggota tubuhnya 
dengan penuh rasa cinta dan ketundukan. Itulah ibadah. Contoh pengabdian melalui lisan, baca Quran, berzikir, berdoa, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini esa hanya untuk Allah. Ini esa hanya untuk Allah. Atau perasaan kolbu seperti rasa tawakal, rasa sabar, rasa syukur, rasa takut, khasyah, rasa harap, roja. Itu perasaan-perasaan kolbu yang dihaturkan oleh seorang hamba esa hanya untuk Allah. Esa hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, anggota tubuh seperti sholat, berpuasa, berhaji, zakat, membantu orang tua, dan yang lain-lainnya berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Ini adalah esa diniatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu yang disebut dengan beriman kepada Allah dengan mengesahkan Allah dalam ibadah ya, mengesahkan Allah dalam ibadah kemudian beriman kepada Allah dengan parsil yang kedua mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya apa itu sifat-sifatnya? Yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat sudah kita jelaskan, ada dua sifat perbuatan dan sifat zat yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada yang menyerupai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifatnya. Misalkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Tidak. Nah, ngomong-ngomong, sifat pendengaran, sifat pendengaran ini masuk mana? Fi'liyah atau zatiyah? Hah? Fi? Dua-duanya. Jadi dua-duanya. Dia zatiyah dan pada saat yang bersamaan apa? Fi'ali. Karena ada perbuatan di situ, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat juga begitu. Zatiyah karena penglihatan Allah tidak terlepas dari zat Allah dan pada saat yang bersamaan apa? Fi fi'ali. Dia juga perbuatan Allah Subhanahu wa Nah, parsial yang ketiga dalam beriman kepada Allah adalah beriman ke, tentang keesaan Allah dalam pembuatan syariat. Taib Ustaz, apakah yang kita pelajari dari dulu keliru? Ada tiga tauhid, mana ini masuknya? Nah, kalau kita perhatikan, saya kasih si nomor ya, nomor satu. Nomor dua, nomor tiga. Nomor satu itu disebut dengan tauhid ulu uluhiyah. Ya, nomor satu disebut dengan tauhid al uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam apa? Dalam ibadah ya, Mengesahkan Allah dalam ibadah Kemudian yang kedua Mengesahkan Allah dalam sifat Tauhid Asma Wasifat Tauhid nama-nama Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Tauhid Asma Dan sifat Yang ketiga Tauhid di dalam tashri' Pensyariatan Ini masuk mana? Rubu Rubu ya. 
Karena Allah berkuasa Maka Allah yang paling berhak membuat syariat Karena Allah berkuasa Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak membuat syariat Tauhid rububi Jadi sebenarnya ungkapan ini sama dengan ini. Ungkapan ini sama dengan dengan ini. Tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah sama dengan tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam sifat-sifat bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah ini sama dengan tauhid asma Sifat. Kemudian Tauhid mengesahkan Allah dalam pensyariatan Tidak ada halal kecuali yang Allah halalkan Tidak ada halal haram kecuali yang Allah haramkan Maka ini sama dengan Tauhid rubu, Rububiyah Yang artinya Rububiyah adalah kekuasaan Karena Allah Maha Kuasa Allah Maha Pencipta Allah Maha Pengatur Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berkuasa satu-satunya tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala begitu ya nah eh, saya itu dari tadi pagi bahkan dari tadi malam sudah mikir ini rukun iman nanti di dalam kitab Kaifanu Rabbi Auladana Bagaimana mendidik anak kita Ada juga rukun iman ini Ya Maka Bagaimana caranya Kemudian juga ada pemikiran Apakah saya akan Perlebar Selebar-lebarnya tentang rukun iman Jadi satu rukun itu Mungkin memerlukan beberapa pertemuan ya sampai bapak-bapak ibu-ibu benar-benar paham tentang hukum iman ataukah persis yang disebutkan oleh penulis saja ya ustaz persis yang disebutkan oleh penulis saja karena kita masih pemula nanti kalau seandainya e, berbicara tentang yang lebih dalam lagi misalkan kalau kita berbicara tentang rukun iman, ke, beriman kepada Allah, maka kita akan membicarakan tentang keberadaan Allah. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada? Apa cara-caranya? Bagaimana cara menetapkan? Sehingga kita meyakini Allah itu ada nah, Jadi kalau membicarakan beriman kepada Allah Sebenarnya ada poin tambahan Ini Yaitu Biwujudillah Beriman tentang Adanya Allah Beriman tentang Adanya Allah Sebagai poin yang keempat Nanti ini harus didadili Harus diberikan dalil Bahwa Allah itu memang ada Apa dalilnya? Dalilnya dari akal Dalilnya dari perasaan Dalilnya dari panca indera Dalilnya dari Al-Quran Dalilnya dari hadis ya. Apakah begitu kita akan bahas lebih mendalam ataukah secukupnya seperti yang disebutkan oleh penulis sehingga kita bisa jalan nih karena nanti di sini penulis akan menyebutkan tauhid tauhid juga nah, ya saya kira uh, kita sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis saja ya nanti kita akan mempelajari apa yang disebutkan oleh penulis setuju ya dan begitulah ilmu bertahap-tahap ya bertahap-tahap 
Ini contoh misalkan beriman kepada tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, maka harus disebutkan secara lengkap apa itu ibadah, apa dalil-dalilnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Mengapa Nabi Isa tidak berhak untuk diibadahi? Mengapa patung Buddha, patung-patung sapi tidak berhak untuk diibadahi? Mengapa hanya Allah SWT? Nah itu nanti di halaman-halaman selanjutnya kita pelajari. Baik. Jadi sepertinya sepakat kita adalah me- mempelajari apa yang disebutkan oleh penulis. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua wa malaikatihi beriman kepada para malaikatnya penulis mengatakan makhluqatun minan nur litanfizi awamirillah beriman kepada para malaikatnya sebagai makhluk-makhluk yang diciptakan Allah dari nur yaitu cahaya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rahmatullah. kita wajib meyakini adanya para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an khuliqatil malaikatu min nur para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya Ya, afan. Itu tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Penulis sisi mengatakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan perintah Allah berarti para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah di antaranya adalah Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasul. Mikail menyampaikan uh, menurunkan hujan yang akhirnya tumbuh-tumbuhan. Israfil diberikan tugas oleh Allah untuk meniup sangkakala ketika dibangkitkan hari kiamat dan ketika dibangkitkan manusia dari dari kuburnya. Malaikat maut diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut ruh-ruh saat manusia mau meninggal. Kemudian malaikat Malik diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga api neraka. Dan di sana ada malaikat-malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diutus kepada janin-janin yang ada dalam perut ibu setelah 4 bulan 120 hari menulis takdir-takdir makhluk menulis takdirnya ajalnya rezekinya nasibnya amalnya baik dan buruknya 
Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Thumma yaqunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yaqunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fa yu'mar bi arba'i kalimat fa yu'maru bi fa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa sa wa ajalihi wa amalihi sa'idun aw saqiyun sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian 40 hari adalah sebagai nutfah campuran antara sel sperma dari suami dengan sel telur dari istri 40 selanjutnya sebagai alaqah yaitu segumpal darah 40 hari selanjutnya sebagai mudghah segumpal daging sesudah 120 hari Allah mengutus para malaikat untuk meniupkan ruh pada pada janin tersebut lalu ditulis takdirnya ajalnya rezekinya amalnya nasibnya baik atau buruk ini malaikat, tugas malaikat Kemudian tugas malaikat juga adalah Raqib atib Yaitu menjaga dan menulis Apa saja yang dikerjakan dan diucapkan oleh manusia Raqib tugasnya mencatat amal-amal baik Atib tugasnya mencatat amal-amal buruk Kemudian ada mungkar dan nakir Tugasnya untuk bertanya kepada manusia Tugasnya untuk bertanya kepada manusia Yang disebut dengan fitnatul qabar Yaitu pertanyaan di dalam kubur Mungkar dan nakir Dan masih banyak yang lain dari tugas-tugas malaikat. Nah, sampai di situ penulis menyebutkan. Ya, semestinya penjelasannya sampai situ saja. Tapi saya tambahkan sedikit beberapa poin. Di antaranya yaitu beriman kepada para malaikat selain kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan diperintahkan untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mengimani nama-nama dari para malaikat tersebut. Ini parsial yang ketiga dari beriman kepada para malaikat. Mengimani nama-nama dari nama-nama para malaikat tersebut yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nama-nama seperti tadi Jibril, Mikail, Israfil kemudian Malik kemudian uh, Raqib, Atid malaikat yang tugas yang mencatat itu bukan nama sebenarnya Raqib, Atid itu adalah sifat malaikat sifatnya Raqib yaitu muraqabah, mengintai Atid mengawasi Bukan nama ya. Contohnya lagi Malaikat maut Dan nama yang lebih cocok untuk Malaikat pencabut nyawa adalah Malaikat malakul maut Malaikat pencabut nyawa Malaikat kematian Lebih sahih dibandingkan Israel Karena Israel riwayatnya Lemah Kemudian ada lagi mungkar dan nakir. Nah, kita wajib mengimani nama-nama tersebut. Kemudian juga tambahan sedikit tentang malaikat, kita wajib mengimani tentang sifat-sifat jasmani malaikat. Sifat-sifat jasmani malaikat. Seperti apa sifat-sifat jasmani malaikat? Seperti Allah berfirman bahwa para malaikat memiliki sayap. Uli ajnihatin masna uli ajnihatin 
masna wa sulasa wa ruba bahwa para malaikat memiliki sayap-sayap dua sayap tiga sayap empat sayap nah ini ini wajib kita uh, percayai Ma, malaikat jibril mempunyai situ miati janah 600 sayap yang kita yang kita pahami selama ini kalau ada burung ada dua sayapnya ini 600 sayap kullu janahin min hasaddal ufuk setiap satu dari 600 itu menutup ufuk maka ini tidak bisa dibayangkan ya ini tidak bisa dibayangkan nah, kita imani beberapa sifat dari para malaikat baik sifat tubuhnya sifat jasmani para malaikat yang sangat besar ya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan tentang sifat tubuh para malaikat pembawa arsnya Allah subhanahu wa ta'ala Rasul Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Alladzina yahmiluna al-arsha Wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih Salah satu tugas mereka yang belum kita sebutkan tadi Membawa arsnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan jumlah mereka ada delapan Jumlah malaikat yang membawa arsnya Allah subhanahu wa ta'ala Sifat jasmani para malaikat pembawa arsnya Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah, Uzinali an uhadisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh, anna ma bina shahmati uzuni ila atiqhi masiratu sabati sabi miati ahl. Aku diizinkan untuk menceritakan. Tentang sifat jasmani malaikat yang membawa arsnya Allah. Jarak antara ujung telinga malaikat dengan pundaknya malaikat itu perjalanan 700 tahun. Apakah itu perjalanan manusia? Kalau manusia, apakah dia jalan kaki atau naik onta, naik kuda, naik keledai? Ataukah itu perjalanan burung? Biasanya itu perjalanan burung. Artinya burung kan lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti lebih lama, lebih, lebih jauh. 700 tahun. Kalau burung terbang dari ujung telinga malaikat sampai pundaknya, maka baru sampai setelah perjalanan 700 tahun. Besarnya para malaikat. Nah, termasuk sifat yang kita harus pahami juga dari para malaikat adalah sifat perbuatan malaikat. Di antara sifat perbuatan malaikat adalah mereka tidak pernah bosan untuk beribadah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah di dalam siang dan malam hari. Mereka tidak pernah bosan. Ya, tidak pernah bosan. Itu sifat malaikat. Nah, berarti sudah empat kita pelajari ya. Satu, malaikat diciptakan dari cahaya. Dua, malaikat diberi tugas-tugas oleh Allah. Tiga, malaikat mempunyai nama-nama. Empat, malaikat mempunyai sifat-sifat Baik itu sifat jasmani Ataupun sifat perbuatan Dari para malaikat tersebut Baik Kemudian penulis mengatakan Wa kutubihi Dan beriman kepada kitab-kitabnya At-tawratu 
wal injilu waz zabur wal qur'an wa huwa afdaluha beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an dan yang paling utama adalah Al-Qur'an. Nah, sampai situ saja penulis menyebutkan tentang beriman kepada kitab-kitabnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa salah satu parsial dari keimanan kepada kitab-kitabnya adalah kita mengimani nama-nama dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Namanya ada Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, nama-namanya. Ada tambahannya Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran Nabi Musa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'la di ayat yang terakhir. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, ini salah satu parsial beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengimani nama-nama dari kitab-kitab tersebut. Baik. E, saya tambahkan Parsial yang lain dari beriman kepada kitab-kitab tersebut adalah mengimani bahwa kitab-kitab suci tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Mengimani bahwa kitab-kitab tersebut adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. <tuh> Jadi bukan buatan manusia Bukan buatan Jibril Tetapi turun dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga penambahannya adalah Mempercayai seluruh berita-berita Yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut dan paling terakhir berita yang paling dipercayai adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa saja yang kita bicara yang kita yang disebutkan dari kita dari kabar-kabar, kisah-kisah di dalam kitab-kitab suci, maka kita percayai. Ya, tidak boleh kita untuk mendustakannya, terutama Al-Qur'an. Kenapa ter- Pertama Al-Quran Karena Al-Quran penutup dari kitab-kitab suci Dan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran Dihapus dengan adanya Al-Quran Tapi kita tetap mempercayai seluruh kitab-kitab suci tersebut Cuma yang paling kita percayai Dan sampai sekarang kita yakini Adalah apa yang tertera di dalam Al-Quran Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran Jika sesuai dengan Al-Quran Diterima Jika tidak sesuai dengan Al-Quran Ditolak nah, Begitu ya Itu sudah berapa? Tiga Yang keempat Mengamalkan Apa saja yang ada di dalam Kitab-kitab suci selama Belum dihapus Dan Penghapusnya adalah kitab yang terakhir Yaitu Al-Quran Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhayminan alai." Dan kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan memutuskan hukum atas kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita mengamalkan apa saja yang ada dalam kitab-kitab suci tersebut Selama tidak dihapus hukumnya oleh Al-Quran Karena Al-Quran adalah penutup dari seluruh kitab suci Nah, nah itu kadar yang cukup untuk 
mempelajari uh, kitab-kitab suci. Baik. Penulis kemudian mengatakan wa rusulihi dan beriman kepada para rasulnya. Awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama maksudnya dari rasul adalah Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se- dalil yang menunjukkan akan hal ini surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika ma awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'd. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Berarti Rasul paling pertama Nabi Nuh dan Rasul paling terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini hisab belum dimulai. Manusia kan Allah mengabarkan dibangkitkan setelah tiupan yang pertama itu manusia wafat seluruhnya kemudian 40 tahun setelahnya ditiup tiupan sangkakala yang kedua kemudian bangunlah manusia dari tu, dari kubur mereka itu pemandangan mengerikan sudah tidak ada lagi kekayaan kemewahan kecantikan ya ada ya Makanya yang masih terlalu mendewakan dunia apa-apa harus harus mewah, harus mega. Berpikirlah banyak-banyak tentang akhirat. Kalau oh, sudah dibangkitkan pemandangan mengerikan. Manusia bangun lalu digiring oleh 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 api sampai ke padang mahsyar. Saat itu manusia dia tidak ada nasib, tidak ada yang berani bergerak, berani berucap, tidak ada. Karena Allah mengatakan pada saat itu, Anal Malik, aku sang raja, Anad Dayan, aku yang meminta pertanggungjawaban. Ainal Jabbaru, Ainal Mutakabbir. Mana orang-orang yang congkak, mana orang-orang yang sombong. Allah murka pada hari itu yang tidak pernah murka seperti itu sebelum hari itu. Makanya mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, aku pernah berbuat salah. Allah murka pada hari ini tidak pernah murka sebelum ini seperti ini. Silahkan kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, bukan aku orangnya. Allah murka pada hari ini. Tidak pernah murka seperti hari ini sebelum ini. Silakan pergi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka pergi kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, Ya Nuh, anta awwalu Rasul. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Nah, disinilah makanya Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Kemudian Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilnya surat Al Ahzab. Maka nama Muhammad dan Abu Ahad dari rijaliku walaki Rasulullah wa khatam Nabi. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang di antara kalian akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, para ikhwah itu poin yang pertama yang wajib diimani tentang beriman kepada para rasul. Di sana ada poin-poin yang lain yang wajib diimani tentang beriman kepada para rasul. Yang pertama yaitu eh yang kedua ya, yaitu bahwa risalah para rasul itu benar dari Allah. Risalah para rasul itu benar dari Allah. Ini wajib kita imani. Jangan mendustakan seperti kaum Nabi Nuh kadzabat qaum Nuhil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Maka salah satu parsial beriman kepada para rasul 
adalah mengimani bahwa risalah para rasul itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga. <tuh> mengimani bahwa para rasul memiliki nama-nama yang 25 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan di sana ada nama-nama, ada rasul-rasul yang lain yang tidak disebutkan nama-namanya dan kita imani juga. Nah, ini yang ketiga. Mengimani nama-nama rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan di sana ada rasul-rasul yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita imani juga. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasnahum alaik wa minhum man qassas minhum man qassasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik Dan sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau Dari mereka ada yang kami kisahkan nama-namanya Para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW Dan dari mereka ada yang belum kami kisahkan maka kita wajib mengimani dari 25 dari jadi gini para rasul itu jumlahnya 330 yang diceritakan oleh Allah nabi dan rasul hanya 25 maka itu semua wajib kita imani itu semua wajib kita imani Apa dalil bahwa mereka ini berjumlah 25? Banyak dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama-nama mereka <coughs> di dalam Al-Qur'an. Ya, yang berjumlah 25 tersebut. Baik. Yang keempat Mempercayai apa saja yang mereka bawa dari syariat-syariat Islam Mempercayai apa saja yang mereka bawa dari syariat-syariat Islam Lihat sekarang Ada ayat-ayat Saya ingin menambahkan tadi dalil Ada ayat-ayat Yang menyebutkan nama-nama Nabi di dalam Al-Quranul Karim Di antaranya surat Al-An'am ayat 82 Sampai 86 Allah berfirman Wa tilka hujjatuna Itulah Hujjah kami Atainaha kami berikan kepada mereka Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu isha dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim isha Yaqub wa kullan hadaina wa nuhan nuh sudah empat ya min qablu wa min dhurriyati Dawud Sulaiman Ayyub Yusuf, Musa, Harun, kadzalika najri najzil muhsinin. 10 sudah. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullu minas salihin. 14. Wa Ismail, wa Yasa, wa Yunus, wa Lut, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Sudah 18. Ya, sudah 18. Sisanya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 
disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Ini 18 ini sisanya disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Seperti Nabi Idris, Nabi Hud, Shu'aib, Saleh, Dhul Kifli, Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat yang lain. Tapi yang paling banyak disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82 sampai 86. Nah. Yang keempat tadi adalah me percayai apa saja yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah mengamalkan syariat Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini parsial-parsial beriman kepada Allah eh kepada para Rasul Allah subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Baik. Sungguh mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dan mereka kemudian tidak mendapati dalam dirinya keberatan dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Artinya termasuk parsial beriman kepada para rasul adalah Memper, eh, mengamalkan syariat para rasul kalau kita umat Nabi Muhammad SAW syariat para rasul terhapus dan kita hanya mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam Taib. kemudian rukun iman yang kelima penulis mengatakan wal yaumil akhir yaumul qiyamah limuhasabatin nasi ala a'malihi Beriman kepada hari akhir yaitu hari kiamat sebagai hari perhitungan terhadap amal-amal manusia. Para ikhwah, mengapa disebut dengan hari akhir? Kata para ulama li annahu la yauma ba'dahu haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Karena tidak ada hari setelahnya. Makanya disebut dengan hari akhir. Yang mana setelah hari akhir itu penghuni surga tinggal di dalam surga kekal abadi, penghuni neraka tinggal di dalam neraka kekal abadi. Makanya disebut dengan hari akhir di annahula yauma ba'dah, tidak ada hari setelahnya. Baik, di sini disebutkan beriman kepada hari akhir yaitu hari kiamat. Mengapa disebut dengan hari kiamat? Karena liqiyamin nas min kuburin karena bangkitnya manusia dari kuburan-kuburan mereka ini qiyamah itu dari kata-kata qama yaqumu artinya bangun berdiri bangkit dari kuburan mereka nah ada lagi istilah lain dari hari kiamat as-sa'ah as-sa'ah ya kan Hari Sa'ah Kenapa disebutkan Sa'ah Hari kiamat namanya adalah As-Sa'ah Karena As-Sa'ah itu artinya sebentar Karena kejadian hari kiamat itu sangat cepat sekali Orang tidak mengiranya Oh ternyata kiamat Sa'ah Sa'ah selangsung Hancur bumi, ditiupkan sangka kala Tidak terasa oleh manusia Dan pertama kali yang terjadi di hari kiamat adalah tiupan sangkakan. Orang mendengar pertama langsung mati, terus menggema, langsung seluruhnya mati. Manusia yang hidup pada saat tiupan sangkakala itu adalah syarun nas, manusia-manusia terburuk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Nah. Sebagai hari perhitungan pada e, terhadap amal-amalnya. Nah, apa saja yang wajib kita imani dari beriman kepada hari akhir? Ya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Yang pertama adalah beriman tentang hari kebangkitan. Dibangkitkannya manusia dari kubur mereka setelah tiupan sangkakala yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai ciptaan, maka kami akan mengembalikannya yaitu membangkitkannya me, 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 dari kubur. Itu janji kami. Sesungguhnya kami akan benar-benar mengamalkannya. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 16. Nah, ini keimanan pertama beriman kepada hari akhir. Yang kedua, beriman kepada hari akhir yang kedua adalah beriman tentang hisab. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis. Beriman tentang hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Manusia seluruhnya akan dihisap oleh Allah kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Karena ada manusia-manusia di hari kiamat yang masuk surga tanpa hisap. Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 26, "Tsumma inna 'alaina hisabahum." Kemudian wajib bagi mereka eh sesungguhnya kewajiban bagi kami untuk menghisap mereka. Ya. Ini hisap dan kalau berbicara lebih dalam lagi apa yang dihisap amalnya ucapannya dan seterusnya buku catatan amalnya. Taib. Kemudian yang ketiga beriman kepada surga dan neraka adanya surga dan neraka. Nah ini adalah bagian kecil. Yang dibicarakan dari beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang surga dan neraka. Di antaranya adalah uh, surat Ali Imran ayat 131. Wa taqun nar alati wa'idat dil kafirin. Hati-hatilah terhadap neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Di dalam ayat yang lain tentang surga, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini termasuk keimanan kepada hari akhir adalah mengimani adanya surga dan neraka. Adanya surga dan neraka. Nah, ayat tentang neraka tadi surat Ali Imran ayat 131, ayat tentang surga disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Baik. Kemudian penulis mengatakan <tuh> Rukun iman yang ke-6 ya. Baik. Penulis rahimahullah taala berkata wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ma'al akhdhi bil asbab ar ridha bil qadari khairihi wa sharrihi li annahu bi taqdirillah wa hikmatihi beriman kepada takdir Allah takdir yang baik maupun yang buruk dengan keharusan melakukan usaha apa maksudnya uh, takdir adalah ketetapan Allah ini patut kita catat karena penting. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz
berdasarkan ilmu Allah yang azali. Takdir adalah ketetapan Allah yang Allah tulis di dalam kitab Allah Al-Mahfuz berdasarkan ilmu Allah yang azali. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itulah yang disebut dengan al-qadar. Di sana ada istilah lain al-qada. Kalau al-qadar adalah ketetapan Allah. Allah menetapkan si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, si fulan rezekinya umurnya cuma sekian puluh tahun rezekinya sekian menikahnya ini e, dapat anak segini dan seterusnya ketetapan Allah yang Allah tulis di mana dalam kitab Lauhul Mahfuz dengan ilmunya yang azali ilmunya yang tidak ada awalannya tidak ada akhirannya azali ilmu yang mutlak mengetahui segala sesuatu tanpa batas yang telah lalu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi bagaimana terjadinya jika lalu terjadi Allah mengetahuinya itu yang disebut dengan takdir kapan Allah tulis itu? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dimana Allah tulisnya? di dalam kitab namanya Allah Al-Mahfud Dengan apa Allah menulis? Dengan ilmu pengetahuannya yang Azali Azali Pakai Z Azali Nah, kalau takdir ini terjadi Maka disebut dengan Qadha Kalau itu terjadi Maka disebut dengan apa? Qadha Jadi kalau di Tanya, mana yang lebih dahulu? Al-Qadar atau Al-Qadha? Hah? Al-Qadar. Kalau sudah terjadi, baru disebut dengan al Al-Qadha. Persis seperti, kalau ingin diilustrasikan, seperti tukang jahit. Ketika dia ingin buikin baju, dia me, me, apa namanya, mengukur berapa luasan, lengan, perut, leher, dia catat, memolah. Memolah. Ya. Itu takdir. Kalau bajunya sudah jadi, itu namanya apa? Qadha. Itu namanya qadha. Baik. Nah, sesudah kita pelajari itu, apa itu qadha apa itu takdir maka para ulama mengatakan seorang jika ingin beriman kepada takdir dengan sempurna melalui beberapa tahapan melalui beberapa tahapan tahapan-tahapan beriman kepada takdir Ya, yang pertama al-ilm. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Yang keempat al-khalq. Ilmu penulisan kehendak ciptaan apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini atas ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala atas ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha bikulli syai'in alim sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu ilmu dan ilmu Allah ini tidak terbatas 
Disebut ilmunya tadi apa? A Azali. Apa itu Azali? Yang ada dan tidak pernah ada batasannya. Ada tapi tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Ilmu Allah yang azali, yang lama. Tidak ada awalannya. Kemudian mengimani tentang penulisan. Bahwa dengan ilmu tersebut Allah menulis ketetapan-ketetapan makhluk. Dengan ilmu yang azali tadi Allah menulis ketetapan-ketetapan makhluk. Kata Allah Maqadir al Khalaq, tabla an yakhluq al samawati wal ardi khamsina alf sana. Allah menulis takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Taib. Yang ketiga kehendak. Apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Wallahu yafa'a wa yafa'alullahu ma yasha. Allah berbuat sekehendaknya. Surat Ibrahim ayat 27. Allah berbuat sekehendak. Apa saja yang terjadi atas muka bumi? Atas kehendak Allah. Apa saja? Apa saja? Orang salat, orang mabuk. Orang nikah, orang zina. Itu semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allahu khaifan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Rabbmu yang mencipta apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat semua atas ciptaan Allah. Yang sholat ciptaan Allah, yang tidak sholat ciptaan Allah, yang bermanfaat di atas muka bumi ini ciptaan Allah, yang tidak bermanfaat ciptaan Allah. Semua atas ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Az Zumar ayat 62, Allahu Khaliqu kulli shay. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Nah, ini para ikhwah. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan ayat 2, "Wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan penetapan yang tepat. Nah, Terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah penulis di sini mengatakan maupun yang baik yang takdir yang baik maupun yang buruk dengan keharusan melakukan usaha. Kenapa harus usaha? Padahal sudah ada takdirnya. Karena kita tidak tahu apa takdir kita. Ya. Usaha itulah takdir kita. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, arufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf wa hayya Rasulullah, apakah pena pencatat takdir di dalam kitab Lauhul Mahfud sudah diangkat dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfud sudah kering? Artinya sudah ditetapkan?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Arufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Iya. Sudah diangkat penanya, lembarannya sudah kering, sudah ter takdir sudah ada ketetapannya. Lalu para sahabat dengan e, dasar pemikirannya mereka mengatakan fatimal amal. Kalau begitu ngapain beramal? Dong so, sudah ada ketetapannya masing-masing. Si fulan surga, si fulan neraka, si fulan ahli taat, si fulan ahli maksiat, si fulan ahli salat, si fulan ahli e, tidak salat dan seterusnya. Maka Rasul sallallahu menjawab I'malu beramallah. Fa kullun muyassarun lima khuliqal. Setiap orang dimudahkan atas apa yang diciptakan, ditakdirkan untuknya. Ketika kita berusaha, ah berarti baru tahu itulah takdir kita. Makanya disebutkan oleh penulis keharusan melakukan usaha. 
Tidak boleh orang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Contoh meninggalkan kewajiban, tidak salat. Ketika ditanya, "Mengapa engkau tidak salat?" Ini takdir saya. Ah, bagaimana jawabannya kita? Maka jawabannya adalah dari mana kamu tahu itu takdir kamu? Coba kamu salat, maka itu takdir. Jadi jawabannya kalau ada orang bersandar dengan maksiat dalam perihal eh, bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat baik melalaikan kewajiban atau melanggar larangan maka jawabannya dari mana kamu tahu itu takdirmu apakah sudah baca kitab lauhul mahfuz ya loh ini kan berarti takdir Allah iya coba kamu salat itu berarti takdirmu salat begitu ya nah itu selesai alhamdulillah nah alhamdulillah insyaallah taala kita akan bahas nanti bab yang kedua ya bab yang kedua yaitu tentang tauhid ubudiyah dan tauhid asma wa sifat nanti ada pembicaraan tentang di mana Allah Allah di atas arasy dan seterusnya ya Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam kebaikan. Pertanyaan satu, apakah boleh menerima sesuatu uang sebagai hadiah karena berhasil membantu suatu proyek dalam perusahaan? Tetapi eh, kita tidak pernah meminta kepada orang tersebut, apakah itu termasuk rezeki yang halal? E, dilihat si fulan yang menjadi rekanan kerja proyek tersebut atau rekanan kerja perusahaan tersebut dia pegawai tertentu atau freelance saya beri contohnya saya punya sebuah perusahaan kemudian saya mempunyai rekanan Pak Oji Rekanan saya ini pintar dalam membuat planning kerja. Lalu saya ikut tender, menang. Data-datanya saya ambil dari Pak Oji. Pak Oji tidak ada sama sekali kerja dengan perusahaan manapun. Benar-benar freelance. Maka jawabannya boleh beliau mengambil untung atas jasa. Untung atas jasa membantu perusahaan tersebut sehingga dia menang proyek. Ya, wallahu a'lam. Apakah doa bisa mengubah takdir yang ada dalam catatan lahul mahfud 5000 tahun dan bagaimana yang dimaksud dengan doa itu? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu 'ilmul kitab." Allah menghapuskan apa yang dikehendaki dan Allah menetapkan apa yang dikehendakinya dan di sisi Allah ada ummul kitab ummul kitab lauhul mahfu artinya yang ada di dalam kitab al-lauh al-mahfu tidak pernah berubah tidak pernah berubah lalu ada hadis tentang perubahan-perubahan takdir satu la yaruddul qadaa illa du'a tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ini berarti kan doa bisa merubah takdir. Tadi dikatakan yang takdir di dalam lauhul mahfud tidak bisa berubah. Nah, bagaimana ini? Terjadi pertentangan. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim ini berarti berubah bertambah umur bertambah rezeki apakah ada perubahan di dalam kitab Allahul Mahfud maka yakini baik-baik berdasarkan surat Ar-Ra'ad ayat 39 tadi tidak ada perubahan yang ada dalam kitab Allahul Mahfud lalu perubahan dalam hadis-hadis itu apa maksudnya nah, paham sekarang ya 
keyakinan paling mendasar yang ada dalam kitab Ulahul Mahfud tidak pernah berubah. Dalilnya surat Ar-Ra'ad ayat 39. Lalu perubahan yang ada dalam hadis-hadis itu apa? Ada dua jawabannya. Yang pertama, berubah catatannya, tapi bukan di Lahul Mahfud, tetapi catatan yang ada, catatan takdir yang ada pada malaikat. Catatan takdir yang ada pada malaikat. Oh, kalau ada orang jeli dia akan langsung menangkap. Berarti ada beberapa buku catatan takdir? Iya. Yang paling komprehensif takdirnya dari ujung sampai akhir yang tahu endingnya ada dalam kitab Al-Hakim. Yang tahu endingnya hanya hanya siapa? Al Allah. Sedangkan takdir-takdir yang ada dalam catatan malaikat, malaikat enggak tahu endingnya. Kan tadi disuruh nulis ajal, rezeki, amal, nasib baik atau buruknya. Tapi enggak tahu rinciannya nih. Itu yang berubah. Paham ini Pak Rehon? Paham enggak? Mulai pusing kan? <laughs> ya. Jadi yang berubah hanya pada catatan takdir yang ada pada siapa? Malaikat. Malaikat tidak tahu rincian dari takdir itu yang ada di dalam kitab Al-Hul Mahfud. Hanya Allah yang tahu. Nah, itu yang berubah. Ya. Ada jawaban yang lebih mudah dipahami. Takdir yang ada dalam kitab Allahul Mahfud tidak berubah. Saya beri contoh. Umurnya 73 tahun, ya 73 tahun, enggak akan berubah. Tapi ketika dia menyambung hubungan rahim, bertambah umurnya. Bertambah bukan jumlah bilangan umurnya, tapi berkah umurnya. Pahalanya seperti orang berumur 700 tahun. Imam Nawawi umurnya 45 tahun. Menik- belum menikah meninggal karena sibuk dengan ilmu. Tapi kitab-kitabnya sampai sekarang dibaca. Nah ini yang dimaksud bertambah umurnya. Dari sisi apanya? Ber berkah yang ada dalam kitab Lawul Mahfud 45 tahun tidak berubah tapi karena bukunya dipakai, dipelajari diambil manfaat seakan-akan umurnya ratusan tahun nah jawaban mana yang paling mudah yang pertama atau yang kedua Hah? yang mudah dipahami yang pertama atau yang kedua yang kedua Tapi yang sering dijawab oleh para ulama yang pertama, <laughs> ya. Siapa yang menyambung hubungan rahim umurnya 73 tahun, tidak berubah, tapi pahalanya bertambah, berkahnya bertambah. Itu yang dimaksud dengan umurnya bertambah. Rezekinya saya, misalkan mati umur 63 tahun, oke? Okay? 63 tahun. Rezekinya 2 miliar Sudah Tidak berubah tuh 2 miliar Tapi berkahnya Bertambah Karena Mungkin disedekahkan ke sini Disedekahkan ke situ Dan seterusnya Bisa dipahami ini? Baik Jazakumullah Bagaimana cara mendidik anak yang berumur 3 tahun kepada Allah dengan sifat Allah seperti berkata kepada anak Allah itu di atas arsh Allah memiliki tangan kami khawatir anaknya menyamakan Allah dengan makhluk atau dengan umur 3 tahun belum saatnya kita mengenalkan anak dengan sifat Allah pian betakun pian seorang menjawab <laughs> ya pintar benar <laughs> Kenalkan 
tentang syariat Islam sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh manusia. Ya. Para ulama salaf terdahulu mereka lebih kepada mentalkin, mentalkinkan kepada anak. Di antara yang mereka talkinkan ucapan la ilaha illallah anak-anak yang berumur e, sudah mulai bisa mengucapkan sesuatu la ilaha illallah atau Allahu akbar ya baru nanti kalau sudah mumayyiz umur 7 tahun ke atas baru dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti na Luqman alaihi salam dan itu kan kita pelajari dalam kitab bagaimana mendidik anak, kiat sukses mendidik anak. Ya. Kita belajar tentang ayat-ayat yang menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya. Itu kalau anak sudah memayis umur 7 tahun ke atas, ceritakan tentang bahwa tidak boleh mensyirikkan Allah, hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian diceritakan bahwa Allah Maha mengetahui tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ceritakan itu. Adapun umur 3 tahun lebih baik ditalkinkan dengan hal-hal yang baik-baik. Ya. Dengan, jangan dengan hal-hal yang buruk-buruk atau minimal tidak bermanfaat. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Sangat ironi. Ya, makanya kita setuju dengan pendapat yang mengatakan kita di zaman yang manusia mengetahui keburukan lebih dibandingkan sebelum zaman kita. Bayangkan anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, jogetnya joget erotis, joget memperlihatkan kemaluan, memperlihatkan e, pantat-pantatnya, karena yang dilihat. Kemudian juga hafalan-hafalannya adalah lagu-lagu, apalagi itu difasilitasi, Subhan. Dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi Padahal itu adalah sebuah dosa Dan bisa dianggap sebagai dosa besar Apakah artinya catatan di Lauhul Mahfud Bukan Yauful Mahfud Salah pian menyebutnya Al-Lauh Al-Mahfud Nah, inilah memang tugas berat orang bukan Arab belajar agama yang dengan bahasa Arab. Yang benar adalah Allah al mahfud Ya, bukan yaumu yauful mahfud. Yauful mahfud itu ngaran kawan TK ulun. <laughs> yauful mahfud. Allah al mahfud Ada kisah sebelum saya baca pertanyaan Ada kisah orang Arab Menyebut Tuan Ku Putri Dalam bahasa Arab adalah Sayyidati 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 Fatimah Sayyidati Aisyah Sayyidati Khadijah Sayyidati Tuan Ku Putri Dan orang Arab biasanya nyebutnya cepat gitu Siti, Siti, Siti Fatimah, Siti Aisyah, sampai ke Samarinda jadi Siti, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ya. Nah, maka itulah perlu perjuangan belajar bahasa. Jadi, apakah artinya catatan di Allah Al Mahfud tetap, namun prosesnya yang berbeda tujuannya? tetap sama. Apakah ini maksud dari semua qada dan qadar? Walaupun ahli amal namun catatannya akhirnya tetap diburuk akhir, apakah begitu? Ini pertanyaan takdir paling akhir. Di sinilah ilmu manusia tertahan. Di sinilah Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata al-qadaru sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. 
ya tugas kita apa ber Ya, jangan kita berpikir begini. Gasan apa sholat? Kalau takdirku neraka. Ini hampir sama pertanyaannya. Karena dia sudah memasukkan ke dalam akal pikirannya tentang takdir yang dia akalnya tidak mampu untuk me- menahan beban itu. Makanya para ulama di antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan al-qadaru sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Kan sudah mulai ini. Ustaz, berarti gini Ustaz ya. Kalau seandainya orang ditakdirkan neraka, kemudian nanti dia beramal soleh, amal soleh, amal soleh, tapi nanti akan begini, maka di akhir hayat dia mungkin akan mendapatkan e, kemurtadan, akhirnya masuk neraka. Kayak itu kan? Mulai mikir dengan otaknya yang kecil dan terbatas. Makanya Rasulullah SAW menutup pintu itu Beliau hanya mengatakan I'malu fakullun muyassarun lima khuliqala Beramallah Karena kita tidak tahu nasib kita apa Takdir kita apa Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya sama persis dengan pertanyaan juga yang sering ditanyakan Ustaz Kenapa Allah sulit-sulit Menciptakan manusia Ada yang beriman Ada yang kafir Kenapa Allah sulit-sulit Menciptakan Ada yang neraka Ada yang surga Sudah Ciptakan manusia Masuk surga aja seluruhnya Kedepanat si dinjar Ya Nanti ujung-ujung puncaknya ini penyebabnya nisab iblis. Kenapa gerang iblis ini diciptakan? Coba iblis kada diciptakan, kada akan mengganggu Adam. Tidak kalau tidak mengganggu Adam, berarti kita tidak keluar dari surga. Nyaman kita wah ini. Hah? Maka jawabannya apa tadi? Jawabannya sama. Al-Qadaru Sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Tidak bisa kita masuk ke dalam situ. Berdasarkan ayat Al-Quran. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka, Allah tidak ditanya atas apa yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia akan ditanya atas apa yang diperbuat oleh mereka. Allah tidak ditanya. Mengapa Allah ciptakan anjing lawang air liurnya najis mughallabah dalam agama Islam? Mengapa Allah ciptakan babi kalau seandainya diharamkan? Mengapa Allah ciptakan tembakau kalau rokok membunuhmu? Mengapa Allah ciptakan hawa nafsu? Kalau seandainya bisa menjadikan manusia bermaksiat, ya ujung-ujungnya tadi, mengapa Allah ciptakan iblis? Gara-gara nang itu kita keluar dari surga. Coba kada, sudah nyaman kita di surga? Jawabannya apa? Al Qadaru Sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Sampai di situ ilmu kita. Dengan dalil la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka ditanya tentang apa yang diperbuat oleh mereka. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Nah, sama dengan pertanyaan ibu tadi. Lebih baik atau pertanyaan bapak ini lebih baik pertanyaan itu ditutup dengan cara 
Itu adalah rahasia Allah Jadi ada bagian-bagian dari takdir yang kita tidak bisa berpikir Atau menyebutkannya Karena Allah membatasinya Ya Allah membatasinya Wallahu'ala ini yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam uh, pertemuan-pertemuan majelis ilmu. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.